Hallo und willkommen zurück zu Dungeon Mans. Äh, mit Level 9 und fast zu 10. Das heißt, äh, da werde ich es tatsächlich bald abschließen können. Und retiren mit dem Charakter. Aber äh, das ma den Rest mache ich nicht dort, denn das war böse. Mm. Ich glaube, hier unten waren noch irgendwo Dinger, die man verhältnismäßig einfach... Trivial. Dangerous. Hm. Ist auch dangerous. Ne, will ich nicht. Da machen wir hier von ein paar kaputt. So viel bringt das gar nicht. Aber hier sind auch, glaube ich, keine super gefährlichen Gegner beim Sumpf. Nur ein paar, die ein bisschen rumnerven. Aha. Hätte ich halt nicht alles an Mana direkt verbauen, verballern dürfen. Ja, ja, ja. Rest. Kommt noch einer. Mhm. Ja, das ist eine verhältnismäßig magere Ausbeute bisher. Ah. 
Okay. Nope, gehen wir da noch rein. Du weg. Die Summe von diesen Viechern, die ist ein bisschen hart. <lacht> Hier bringen sie schon 160. aber auch jetzt gerade wieder geflutscht. Die Ebene ist aber ganz gut, da bleibe ich. 160 Erfahrung für die Gegner, wo man halt eigentlich in keinerlei Gefahr läuft, ist okay. Ob das natürlich ausreicht, ist die andere Frage. Haben wir noch 5000 Erfahrung? Super. Nein, da reicht nicht aus. So gut, dann gehen wir noch eins runter. bringen sie hier schon. Ja, also der Sumpf, der ist eigentlich super zum Leveln. Wenn man ähm, Fernkampfkompatibel ist zumindest. Ich habe auch, glaube ich, noch keine Champions hier gehabt. Dahingehend war das nicht sehr lukrativ.
Da ist er doch. Level up. Sehr schön. Dann können wir jetzt retiren. Wenn ich natürlich dann die Zweihandwaffe nehme, werde ich diesen Pole-Fernkampfangriff äh, schon irgendwo vermissen. Da müsste ich dann einen Bogen nehmen. Da hatte ich ja beim letzten Mal, wo ich noch rumgelaufen bin, diesen fetten Laserbogen gehabt. Den habe ich natürlich hier nicht. Andererseits kann ich auch gleich mal gucken, ob ich das nicht vielleicht mit irgendeiner Magie kombinieren kann. Wobei, mit Bogen kombinieren ist ja eigentlich schon okay. Ich habe ja genügend Punkte frei und mit zwei Waffen konnte man ja auch wunderbar den Bogen benutzen. Bloß habe ich natürlich keinen vernünftigen Bogen. Müssen wir mal gucken. So. Den Sumpf kann man sich auf jeden Fall mal vormerken, das ist äh, ganz gut. Ähm, jawohl. Books, jawohl. 39. Ah, Relics. 320 von 500. Da könnten wir auch noch mal. Ich habe halt keine Ahnung, was das Retiren dann ausmacht. Äh Gucken wir mal gerade. Ob ich theoretisch noch was Besseres nutzen könnte. Die Waffe war ja auch Schrott. You don't have any items. Ach, das war das, was ich gebaut hatte. Na ja, okay. Da habe ich aber schon ordentlich gute Sachen gefunden. Das hier auch. Jo, das war's. Dann äh, retiren wir mal. Headmaster, I think it's time for me to retire from adventuring. Ich will das auswählen. Ah, ich habe nicht Tastatur. Retire from adventuring and let a new dungeon man take your place. Well, if you've earned 10 levels, so it's not like you... Was? Well, if you've earned 10 levels, so it's not like you haven't put some work in. If you retire, you're done and new dungeon mans will take your place. No take backs. What did you have in mind? I'd like to teach you at the academy. I'm going to retire and open a tavern somewhere. Aha, yeah. Cool. I'm just going to set out on my own. Free from responsibility. Never mind, I won't retire yet. Teach you at the academy.
And so begins the tenure of Professor Cordanox Dungeon Man's Emeritus, with 10 levels of experience, along with the loot and scars to prove it. Professor Cordanox will be able to guide countless young candidates down the road to knowledge and danger. Pride felt for victory in battle is a great thing, but an even greater joy awaits in helping others achieve their dreams too. But will the students be wise enough to make use of this knowledge? We shall soon see. Return to Main Menu. Jo, dann mache ich auch hier erstmal wieder einen Schnitt und dann schauen wir beim nächsten Mal, was der uns beibringen kann. Bis dann!